Hello guys at welcome back nga dito sa ating channel. Ngayong araw ay panibagong tutorial na naman yung i-share ko sa inyo. Dito ay kung paano mag-print ng three colors or more sa t-shirt gamit ang vinyl. At medyo mahaba-haba yung tutorial natin ito dahil sisimulan natin siya mula sa pagli-layout sa Silhouette Studio hanggang sa actual na pagpiprint. No, kaya Samahan niyo ako tapusin niyo yung video na ito at sigurado ako na marami kayong matutunan. Sa video rin na ito ay mag-share ako ng kaunting marketing tips no, na aking mga natutunan uh, mula dun sa mga naging trabaho ko na nakaraan bilang marketing assistant sa motor trade and bilang branch manager sa motor trade na maa. No, kaya panoorin niyo yung ang video na to hanggang sa matapos. Kung bago ka pa lang sa ating channel ay ako nga pala si Dixie, isa akong public school teacher, computer technician, and entrepreneur. Ang business ko ngayon ay digital printing. Kaya kung gusto mong makapanood ng marami pang videos about sa digital, digital printing, computer and printer repair, at mga negosyo tips na sinishare ko ay mag-subscribe ka na sa ating channel i-hit mo na rin yung notification bell, yung hall para updated ka lagi sa aking mga videos dahil 2 to 3 times a week ay nag-upload tayo ng panibagong mga video ng tutorials na sigurado ako na marami kayong matutunan yung mga t-shirt na gagawin natin ngayon ay para to sa Father's Day. Uh, ito yung ginawan ko ng promotional ads na mga t-shirt and mugs na marami namang kumuha. No? Kasi nga, ito ay party na marketing natin. Kasi yung kung aasa lang tayo dun sa mga papasok na magpapagawa ay medyo mm, sa pwesto ko dito na nasa bahay lang ay eh, hindi ako masyadong napupuntahan. At social media lang talaga yung karamihan na nagiging market ko. Kaya gumawa ako noon at ayun, marami naman yung nakuha ko na magpapagawa sa akin. Nung about sa Father's Day. And yun nga, uh, nabanggit ko kanina yung about sa marketing. Sa marketing kasi, sa isang business, meron yung opportunities and threats. Yung threat, yun naman yung mga kagaya nung nangyayari ngayon, ng mga pandemic. No, nakapagka hindi mo na-cope up yung mga yan ay nababagsak yung business kasi nga hindi ka na nakakabenta dahil dun sa mga threat na yon at ang best example dyan ay yung mga mananahe no, diba? dati mga damit, uniforms yung ginagawa nila, jersey eh ngayon wala na mga paliga walang palaro, walang klase walang uniforms so nag shift sila sa pagtatahe ng mga face mask so yun, nakapag cope up sila dun sa thread sa business nila and mas kumita sila dahil in demand yung face mask same din sa business na natin no? uh, yung opportunity ngayon is yun nga, Father's Day and kung hindi mo i-grab yung mga opportunity na yun at merong iba na gumagawa nun ay one step ahead sila sa'yo at makakabenta sila, ikaw hindi no? kasi nga hindi mo grinab yung opportunity So yun, yun yung uh, mabibigay ko na tips no, pagdating sa marketing. Alamin nyo yung opportunities and threat sa business nyo. No, kasi dyan lang naglalaro yan. Pag nakop up mo yung threat, kikita ka, nagaganda yung business. Pero kung hindi, pagsak. Opportunity naman, pag grinab mo, ay kikita ka din. No, magaganda rin yung pasok ng benta, syempre. And pag hindi mo naman grinab, na pag-iiwanan ka naman ng iba ng mga kompetensya mo kasi marami din ka kompetensya hindi lang naman ikaw yung nagbibusiness ng ganyan o, kaya kailangan alamin mo yung mga opportunities at wag mong hayaan na lumagpas lang yung mga yun okay so tara proceed na tayo dun sa ating computer para makapag layout na tayo at makapag print na tayo sa mga t-shirts natin o, para tuloy tuloy na and may deliver pa na yung mga items tara. okay tara Okay, dito na tayo sa ating computer at magsisimula na tayo sa pagre-record ng ating screen. Oh, uh, sa itin na rin ako mag-first tutorial dito sa bago nating desktop na binild ko nung nakaraan. No, at ito
ito, napakaganda ng performance kaya sigurado ako mag enjoy ako sa paggagawa na ng mga tutorial sa screen natin susunod ko yung photoshop and yung mga video editing siguro B6 mga B6 sa uh, video editing and uh, graphics design okay start na natin yung pagre-record okay 1 2 3 start okay. so ngayon dito tayo sa Silhouette Studio natin so ako kasi meron na akong mga na ready na na designs ito and ginawan ko na yan ng mga promotional ads i-open natin with yan, ginawa na natin ng mga promotional ads to yan and, yan nga, marami nagpagawa sa atin ng t-shirt na ito, para sa Father's Day and dyan ay 3 colors and meron pa siya sa back ngayon, ang challenge dito ay kung papaano mo siya makakat sa vinyl di ba ito ay magkaka magkaka iba na kulay so yun yung ituturo ko ngayon sa inyo kung papaano okay. kaya dito tayo ngayon sa silhouette studio natin um, open natin yung isang file Yan. gumawa na ako ng template nyan no, para mamaya magkakat na lang ako pero isishare ko pa rin sa inyo kung papaano ko siya ginawa Puntahan natin yung mga file natin. Dito tayo sa sa kong drive uh, Photoshop files T-shirt Father's Day. Ayan. So, ibibigay ko example sa inyo itong isa na to. Ayan. So, bali dito uh, para magawa mo siyang hiwa-hiwalay kailangan mo ngayon siyang i-trace trace natin yan gamit yung ating tools na pang trace dito sa silhouette studio okay. so ako yung size kalimitan ng aking design ay nasa 10 inches lang so, kaya tatansyahin natin to hanggang dito sa 10 yan, pwede na yan and ngayon gagawin natin ay ititrace natin yan, select trace area Okay, ngayon, yan, nakita na nung Silhouette Studio yung mga parts nung ating design. I-trace natin ngayon. Yan. At mapapansin nyo dyan, ayan o, may mga red. May mga red na ano sa gilid. Ibig sabihin, ay na-trace na nung ating Silhouette Studio. And pwede na natin tanggalin to. Yan, yung original natin na design. So, meron na tayo nito. Ang problema lang natin dyan, kapag ka, ginawa natin tong ikakat na natin siya, kailangan hiwa-hiwalay. Kasi yung kulay nito, brown, ito, uh, red, hanggang dito, and ito naman is violet. No? Kaya kailangan pag-hiwa-hiwalay natin. So, papaano natin pag-hiwalay yun? So, gagawin natin, select nyo lang to and gamitin nyo itong weld. Pag weld, iwahiwalay na yung bawat part na yan. Kaya halimbawa ito. Okay, so dito na tayo ngayon sa design natin. So i-group na natin sila depende sa kulay. Okay, so ngayon ang gagawin natin, yan, kasi yan pag gumamit ka ng weld, iwahiwalay na yung bawat part. Ayan o. Oh. Ayan, control Z ko lang Ayan, Kaya pwede na natin silang i-group By part o, Kaya ang gagawin natin I-group natin to Ayan, group So, ayan Magkakasama na sila And Okay, i-group natin yung second part Itong kulay violet na to natin. Ngayon, i-group na natin yan. Pag minub mo yan, sama na yung yan. Magkakasama na sila. Yan. 
And yung last part, ito lahat naman to red. Isa hanggang na lang. And group. So yan. Tabi na muna natin. Ngayon, kung ilang kopya yung gagawin mong ganito, i-duplicate mo na lang dun sa pinaka mat natin. Yan sa canvas. O, ngayon, i-flip natin horizontally. No? Kasi kailangan nakamirror tayo lagi kapag uh, magkakat tayo sa kameyo. Ngayon, ang kailangan ko halimbawa ay lima. So, gagawa muna ako sa brown ng limang ganito. Yan, duplicate ko lang. Yan. Duplicate. Okay. Yan. Pwede rin sabay yan. Yan, sa dalawa. Yan. So, ganon. Ganon din ang gagawin dito sa iba. No, kaya, ganon lang kadali. Kung gusto mong maggumawa ng design sa vinyl, no? Yan. Kaya yung ibang mga design na ganito, ganito din yung process. Yung mga multicolor. Okay, so hanggang dyan lang muna tayo. And mamaya, uh, pag nakagawa na tayo ng mga designs, ay mag... Yan. So pwede na nating isend to sa ating kameyo. Ang gamit ko lagi dito ay itong settings ko na ginawa sa vinyl. So, ito, sinave ko na to. Uh, ang force ko ay 24. Yung speed ko naman ay 5. And yung number ng ating blade ay number 4. Kasi medyo mapurol na yung aking blade. Pag 3, hindi na masyadong nakakat ng maayos. Kaya ayan. Then, sisend natin yan and tuloy-tuloy na yung pagkakat. So, ganun lang. Okay. May mga videos na rin ako nito nung nakaraan kung paano magkat sa kameyo natin. Kaya, hindi ko na masyadong ipapaulit-ulit pa ito. Okay. So, ganun lang. At mamaya, proceed na tayo dun sa pagpiprint naman natin sa heat press natin. Okay. So, tara. siguro dito sa bahay tatapos ko lang mag cut ng mga designs ito habang uh, pinapainit ko yung heat first ay papakita ko muna ko sa inyo yeah. bali 3 colors to lahat gray purple and red kasi ito pang back pang likod Bali, dalawang kulay ito, yung pang white, itong black, ito naman sa mga color black na t-shirts. So, mamaya papakita ko yung paraan ko kung paano ko piniprint yung mga ganitong three colors 
pataas. Uh, uh, ginabi na ako kasi kanina may mga nirush akong uh, orders at i-deliver ko muna yan. Uh, kaya ito yung picture ko kanina. I-deliver ako and nabutan pa tayo ng ulan. Kaya bis na rin ako. At uh, ito nga, kailangan ko rin tapusin para ma-deliver din yung pass. Antayin lang natin yung temperature. Nasa 48 pa lang. Ayan, ito pala. No, kaya pinili kong ganito yung design. Binawa kong red. Uh, purple. And silver. Kasi marami akong stock na ganito. Na, na vinyl. So, baka mag-expire. Kaya ito yung i-prenomote ko na design na kulay. Parang part na rin ng inventory management. So, kanina umaga, inuruan ko kayo sa marketing. Ngayon naman, inventory management. So, isa yun sa mga paraan para din ma-dispose nyo yung mga old stock na ganito. Pero hindi pa naman to expire. Medyo madami na ang stock na ganito. Okay, so na-meet na nung ating heat press yung required temperature sa vinyl na 160 degrees celsius and yung time natin is 10 seconds kaya mag start na tayo sa pagpipress bali magpapakita lang ako sa inyo ng sample na isang black and isang white tapos tutuloy tuloy ito na yung matapos o para makapahinga na okay so simula na natin okay naglagay na ako ilaw para matansya ko yung mga gilid makita ko ng maayos dahil nag adjust tayo ang t-shirt ay pre-prehep natin ulit 3 seconds then lagay na natin yung design Bali ito yung inuna ko kasi sa kanya nakadepende lahat. Okay. Mas tingin ko pwede na. Pwede na to. Okay. Lagyan na natin ng mat. Ng rot ng teflon cloth okay press natin 3 seconds yan and next naman ay lalagay natin ay ito Tension na lang natin. Yung iba, pinagdidikit-dikit na nila bago ilagay. Pero kasi, uh, mas gusto ko yung ganito. Yung pa isa-isa. Para, hindi, ano, minsan kasi, na kakamali ng tansya pagka kumbaga umuunat hindi na maganda yung spacing hindi okay, na ganito ko Okay. 
yung pinaka ano kasi nung cutting mat dumikit na dito sa backing kaya nadadala yung ulitin natin sige na lang rest natin ng 3 seconds last part ito so ito nakalagay ito dito so may Dahil last na yun, gawin na natin 10 seconds. Ngayon, okay. so, yung, yung likod naman. Pagi naman natin yung sa likod. So, ayan na siya. Mamaya, papakita ko pag natapos. Anahin natin yung sa likod. Lagay natin. I-hit pa rin natin. dahil black white ilalagay natin yung tatlong daliri sa likod pansin na lang Just now, ten seconds. Pure now, ten on on three seconds. medyo problema yung aking likod siguro dahil dito sa sa pinaka ano ng round neck hindi maana ng rest natin hindi maabot ulitin natin ng 3 seconds Kemudian kita masuk ke sana. 
Panamigin na lang natin. Ngayon, try naman tayo sa white. Okay, three hits muna pala natin three hits natin ng resurgence Press natin ng 3 seconds Next seconds last part Ten seconds to nothing. Siguro na init na din kanina Pero yan na lang natin Kasi may mga gusot
10 seconds. Another 3 seconds. Papalamigin ko muna to And Mamaya papakita ko sa inyo Okay, so tutuloy-tuloy muna ako dito habang pinapalamig ko yun. At mamaya ipapakita ko sa inyo yung output natin. Hello guys, um, um, oras natin ngayon ay 12.31 na. Bali tinapos ko lang yung uh, isang batch. Ito mga t-shirt na ito. Uh, ito yung isa sa final output natin. Uh, try natin na tanggalin. Tanggalin natin yung mga backing. ganun ginagawa ko sa ako na tinatanggal yung mga backing kapag katapos na ako sabay sabay ko na tinatanggal yan so, um, yan yung sample natin output uh, based dun sa tinuro ko kaninang mga step at sana meron kayo natutunan and anyway Padres Day pala ngayon so sinasamantala kami yung pagkakataon nabatiin. Una-una yung papa ko. Uh, ingat ka dyan pa. I love you. And pati na rin sa mga kaibigan ko, sa mga tito ko, sa lahat ng mga kilala kong tatay, happy Father's Day sa inyo lahat. At siguro dito ko natatapusin yung video natin. I hope meron kayo natutunan. And kung meron, please like naman yung ating video. Kung gusto mo pa makapanood ng maraming tutorial na kagaya nito, maging sa computer and print repair at sa mga tips na bibigay ko ay subscribe mo na yung ating channel hit mo yung notification bell yung all para updated kang lagi sa ating mga video muli maraming salamat sa panonood at ingat po tayo na